और चलिए अब देवभूमि की खबरों से रुक करवाएंगे आपको चारधाम यात्रा में इस बार वीआईपी बिना फीस के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए बद्र केदार मंदिर समिति ने होमवर्क पूरा कर लिया है बद्र केदार मंदिर समिति ने देश के चार प्रतिष्ठित मंदिरों का अध्ययन किया इन मंदिरों में तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी महाकाल और सोमनाथ मंदिर शामिल है इन मंदिरों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया जिसके बाद चारधाम यात्रा में नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है वीआईपी दर्शन पर फीस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचते हैं जिससे व्यवस्था पर असर पड़ता है और इसलिए वीआईपी दर्शन पर फीस लगाने का फैसला लिया जा रहा है इसके साथ ही बद्री केदार मंदिर समिति मंदिरों में चढ़ावे की काउंटिंग के लिए भी अलग से व्यवस्था करने जा रही है तो मंदिर समिति की टीम ने यह अध्ययन किया है जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि वीआईपी दर्शन पर भी इस बार फीस लगाई जाएगी और चारधाम यात्रा में इस बार वीआईपी बिना फीस के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए बद्र केदार मंदिर समिति ने होमवर्क पूरा कर लिया है बद्र केदार मंदिर समिति ने देश के चार प्रतिष्ठित मंदिरों का अध्ययन किया इन मंदिरों में तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी महाकाल और सोमनाथ मंदिर शामिल हैं और इन मंदिरों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया जिसके बाद चारधाम यात्रा में नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है वीआईपी दर्शन पर फीस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचते हैं जिससे व्यवस्था पर खासा असर पड़ता है इसलिए वीआईपी दर्शन पर फीस लगाने का भी फैसला लिया गया तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा में इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं बिना फीस के वीआईपी नहीं कर पाएंगे दर्शन बद्र केदार मंदिर समिति ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है देश के चार प्रतिष्ठित मंदिरों का अध्ययन किया गया बद्र केदार मंदिर समिति की टीम ने ये पूरा अध्ययन किया है अध्ययन के लिए तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी की पूरी टीम गई थी महाकाल सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया है चारधाम यात्रा में काफी वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वीआईपी दर्शन से व्यवस्था पर खासा असर पड़ता है इसलिए वीआईपी दर्शन पर फीस लगाने का फैसला लिया गया है मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग भी इस बार अलग अलग की जाएगी यानी कि व्यवस्था इस बार खासा अलग होने वाली है और हमारे सहयोगी पंकज वाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज इस बार खासा बदलाव देखने को मिले हैं वीआईपी दर्शन पर इस बार फीस लगाने की बात सामने आ रही है क्या शुल्क आपको लगता है कि लगाया जाएगा साथ ही साथ ये कब से लागू हो जाएगा हर्षा देखिए बाईस अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और पिछले दौरान दौरान जो यात्राएं रही हैं उनमें इस इस दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा है जब वीआईपी आते हैं तो उनको लाइन रोक दी जाती थी जो आम आदमी होते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते थे ऐसी व्यवस्था को अब क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कतें होती थी व्यवस्था संचालन में काफ़ी दिक्कतें होती थी यात्रियों का कई बार हंगामा भी देखने को मिला और इसमें यह व्यवस्था होती थी कि जो पुलिस वाले गेट पर खड़े होते थे या फिर जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने हिसाब से वी को ले जाते थे और दर्शन करा देते लेकिन अब क्योंकि सरकार ने आम आदमियों के लिए टोकन की व्यवस्था की है और इसी आधार पर अब वीआईपी जो दर्शन होंगे उसके लिए फीस की व्यवस्था की जा रही है बंदरी केदार समिति की चार टीमें अलग अलग मंदिरों का दर्शन बोक करके अध्ययन करके पहुंच चुकी हैं और उनका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है इसमें यह जानकारी अभी तक मिली है कि जो वहां पर व्यवस्था है वो पांच से लेकर एक तक का शुल्क वहां पर वी दर्शन के लिए जाता है उसके लिए बाकायदा रसीद करती है और रसीद पर टोकन नंबर होता है कि जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो जब आपका नंबर आएगा तब आप दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि वी जब दर्शन होते हैं उसका गेट अलग से होता है और वहीं पर लोग दर्शन करने के जाते हैं यही व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू होने जा रही है ऐसे में जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया शुल्क कितना होगा यह अभी तय नहीं किया गया लेकिन दूसरे मंदिरों का जो अध्ययन समिति ने किया है टीमों ने किया है उसमें यह जानकारी मिली है कि पांच सौ रुपए से लेकर हजार रुपए तक का शुल्क वहां पर है तो इसी तरह का कुछ आकलन समिति कर रही है कि किस तरह का शुल्क लगाया जाना है अभी यह पुख्ता नहीं है शासन में प्रस्ताव जाना है और उसके अलावा फिर बद्री केदार समिति अपने स्तर से उसमें आगे की व्यवस्था करेगी लेकिन इतना यह कह सकते हैं कि इस बार वी दर्शन के लिए शुल्क देना अनिवार्य किया जाएगा के साथ साथ ही काउंटिंग की अलग से व्यवस्था की जा रही है कि जो वहां चढ़ावा हर से चढ़ाया जाता है उसके लिए भी अलग से काउंटिंग की व्यवस्था होगी ताकि वहां पर लोग काउंटिंग कर सके और कितना चढ़ावा चढ़ा है उसका भी एक आकलन किया जा सके बिल्कुल पंकज तो अभी तक शुल्क जो लागू होना है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया उस पर भी आकलन जारी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए
और उत्तराखंड में जल्द दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी हो सकती है सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन के नेताओं के साथ रायशुमारी में लिस्ट फाइनल हो गई है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी हो सकती है सचिवालय में गोपन विभाग दर्जा प्राप्त मंत्रियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर सकता है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया जा सकता है पहली लिस्ट में उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र पचास साल से ऊपर है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि होली से पहले यह लिस्ट जारी कर दी जाएगी साथ ही साथ राजशुमारी के बाद जल्द ही यह लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो सरकार और संगठन के बीच राजशुमारी हुई है जल्द दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी होगी सचिवालय में गोपन विभाग नियुक्ति लिस्ट जारी करेगा साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इसमें नियुक्ति होगी पहली लिस्ट में पचास साल से ऊपर उम्र के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है तो होली से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट सबके सामने आ जाएगी तो इस लिस्ट को लेकर पूरी राशुमारी पूरी हो चुकी है जल्द ही दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट सभी के सामने होगी सचिवालय में गोपन विभाग नियुक्ति लिस्ट ये जारी करेगा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इसमें नियुक्ति होगी और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पचास साल से ऊपर उम्र के कार्यकर्ता इस पहली लिस्ट में शामिल होंगे और चलिए आगे बढ़ेंगे राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम सचिवालय में सुबह साढ़े दस बजे ये बैठक होने वाली है दोपहर साढ़े बारह बजे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम पौड़ी गढ़वाल के मंडल मुख्यालय में ये बैठक होगी मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन पौड़ी की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे तो सीएम धामी की अहम बैठक होने वाली है समीक्षा बैठक होने वाली है सचिवालय में सुबह साढ़े दस बजे ये बैठक होगी साथ ही साथ दोपहर साढ़े बारह बजे विकास योजनाओं की समीक्षा भी होगी आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल के मंडलीय मुख्यालय में ये बैठक है सुबह साढ़े दस बजे उसके बाद साढ़े बारह बजे समीक्षा बैठक है मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा होने वाली है चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी पहल की गई है दूसरे प्रदेशों के यात्रियों को उनकी भाषा में जानकारी मिलेगी पर्यटन विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है और अलग अलग सात भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और दूसरे प्रदेश के श्रद्धालुओं को सही जानकारी देने के लिए कवायद शुरू की गई है आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब तमिलनाडु महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को यह व्यवस्था मिलेगी तो पर्यटन विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है सात अलग अलग भाषाओं में ये साइन बोर्ड लगाए जाएंगे अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी का भाजपा सरकार पर आरोप कहा भाजपा की करनी और कथनी में अंतर विकास काम ठप होने का लगाया आरोप उधम सिंह नगर में पंद्रह हजार के नामी गिरफ्तार लभट्टा थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला तस्करी का आरोप था चमोली के गोबेश्वर में जंगल में लगी आग फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया केदारनाथ वन प्रभाग का मामला कर्ण में बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगल में लगी आग आग की वजह से कई हेक्टेयर जंगल खाक हुआ हरिद्वार में घायल हालत में मिला हाथी बिलकेश्वर बाईपास रोड की घटना हाथियों के आपसी संघर्ष के दौरान घायल होने की आशंका विकासनगर में चलाया गया सफाई अभियान यमुना नदी किनारे कार्रवाई करी जा रही है साफ सफाई आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सफाई अभियान कटिमा में ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हुई टेढ़ा घाट रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ पौड़ी में सांसद तीरथ रावत का जनसंपर्क अभियान कुराली गांव में पहुंचकर एप्पल मिशन के तहत सेब के पांच पौधे दिए नैनीताल के मॉल रोड पर दो पक्षों में मारपीट मौके पर राहगीरों की लगी भीड़ मारपीट का वीडियो सामने आया काशीपुर में स्टार्टअप मेले का आयोजन लोगों ने लगाई अपने उत्पादों की प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल का बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शन एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी